Bueno, hay mucha preocupación por el tema del dengue, por el tema de la proliferación de los mosquitos, ¿no? Aunque ya aclaramos ayer que ese mosquito que anda dando vueltas eh, como una nube no es en general el que transmite el dengue. Claro, es otro tipo de mosquito, otro tipo de, de Aedes, no el Aedes aegypti que transmite el dengue, sino el Aedes albifaciatus que tiene la propiedad, por ejemplo, sí. de transmitir la encefalitis en equina. Claro, Pero, tampoco es inofensivo. Tampoco es inofensivo, Pero ¿no? Hay porque mucha gente preocupada como porque vector. los aplasta y mira a ver si tiene las patitas con los puntos blancos como una obsesión. Claro. En general no son. Pero de todas maneras... Están conviviendo. Está, está Dentro de toda la masa de mosquitos que hay, por supuesto, está también el que transmite el dengue. Y hay muchos sectores de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires también con eh, picos o brotes de infección por dengue. Sí, se está dando en el pico de casos, eso es lo que estiman las autoridades, que eh, llegó el pico un poco antes mm. de lo esperado y... Eh, lo que estiman es que comenzaría a descender en las próximas semanas. Pero es complicada la situación en la ciudad de Buenos Aires, sí. por ejemplo, en algunos barrios principalmente. Fíjate que es diferente a lo que ocurrió el año pasado y esto tiene una lectura positiva porque, por ejemplo, en zonas muy afectadas la temporada pasada, sí. en, en este año se registran poca cantidad de casos. Claro, Quiere decir que, que tal vez la gente, claro, que la gente tomó conciencia y cambió muchos hábitos, ah, ¿no? Y hizo más limpieza, eso. tuvo más cuidado con el mosquito, no, no guardó ningún elemento que pudiera juntar agua. Claro. Esa sería la lectura positiva. Y también hay un cuidado mayor en aquellos que se han infectado por primera vez porque está... Desde bueno, ya, hubo eh, muchos idea, contagios. Eh, que claro. la segunda puede ser mortal. Bueno, eh, por ahí no es exactamente así, pero sí eh, la segunda puede traer mayores consecuencias que la primera, ¿no? El segundo contagio. Claro. Pero bueno, vamos a ver los sectores que son sí, el sector muy complicados. más complicado en este momento es la Comuna 1. Mm. Ahí tenemos Retiro, Constitución, sí. en San Telmo, Puerto Madero. Mm. Tiene 155 casos. La temporada pasada había tenido solo cuatro casos. Mirá la Mirá. diferencia, ¿no? Uh -huh. En eh, cómo el mapa fue cambiando. Uh -huh. Después tenemos la comuna, la comuna 4, con 12 casos. Ahí está la zona uh -huh. de, de La Boca, de Barracas. Sí. Eh, también tiene muchos más casos que la temporada pasada, uh -huh. que había tenido solo cinco. Sí. Después tenemos la comuna 15, uh -huh. en, en la zona de Chacarita, uh -huh. en Villa Crespo, La Paternal. Uh -huh. 111 casos. Sí. Ningún caso habían tenido la temporada pasada en esa Mirá. zona. Y la Comuna 11, en Villa de Voto, Villa del Parque, 106 casos confirmados, eh, también muchos más que la temporada pasada. Obviamente, eh, esto cuando hay muchos casos se va potenciando porque el mosquito, el mosquito no, no contagia por sí mismo, sino que es un vector. Claro. Entonces, eh, tiene que estar el mosquito y tiene que haber mucha gente infectada para que el brote se potencie, ¿no? Exactamente. Entonces, el mosquito va llevando... El mosquito eh, pica a la persona infectada, exacto. contrae la enfermedad, pica a otra persona y de esa forma mm. lo transmite. Por eso se va dando por zonas, ¿no? Sí, Donde se van sí, generando claro. casos, se van generando más. Me parece uno, porque es un mosquito generando... que no vuela mucho. Es un mosquito domiciliario. Sí. O sea, se mueve ahí en la, en, en, en la zona, no tiene gran, eh, gran en, en posibilidad de vuelo. Sí, Entonces, vuela 100 picando, metros, claro. no, no más, no, no tiene un recorrido largo. De todas maneras, si ese mosquito, aún siendo a ese Egipti, pica a alguien que no está contagiado, después eh, sigue picando y no contagia. Hasta que, sí, cuando pica a alguien que contagia, después lo distribuye de manera exponencial. Por eso se entiende que cuando eh, hay muchos contagios, después eso se va potenciando y se generan los brotes. También hay varios municipios del conurbano bastante complicados, no todos, pero varios que están también en rojo sí. por la cuestión del brote.